Buenas tardes, buenas noches, depende de dónde, de dónde se quedan, dónde están. Es para mí un, una oportunidad y un honor, una gran satisfacción estar aquí moderando una mesa, una sesión en GCEF, Global Social Economy Forum, Forum Global de la Economía Social, que está siendo hecho este año a través de de la Ciudad de México, donde yo, por ejemplo, tenía muchas ganas de estar, pero que con el tema de la pandemia, aquí estamos haciendo de manera virtual, híbrida, porque hay también aquellos, con suerte, que están en México haciendo ahora esta sesión también, y toda eh, la programación que está muy rica, muy interesante, del Foro Global de la Economía Social, que aprovecho para felicitar a todo el equipo de organización a través del INAES por impecable organización. Yo hice parte de algunos momentos y está muy bien eh, organizado, planeado y además con contenidos de mucha importancia. Como por ejemplo de la nuestra sesión de hoy, que se llama Acciones Gubernamentales para la Inclusión desde la economía social y solidaria, donde tendremos la oportunidad en una hora y media de escuchar, de cambiar temas ¿eh? que tienen como objetivo experiencias de acciones, estrategias y políticas que fomenten el bien común de las sociedades basadas en los principios, prácticas y valores de la economía social y solidaria, identificar soluciones y alternativas articuladas por el sector social de la economía desde lo local, pero que tengan un impacto global, visibilizar proyectos e iniciativas de políticas públicas basadas en la economía social y solidaria para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y pensar y proponer rutas basadas en la economía eh, social eh, y solidaria. Entonces, de hecho, un placer eh, muy grande eh, estar aquí con todos y todas eh, participando eh, de esta sesión. Eh, bien, eh, voy a pasar aquí para eh, el tema de, de una organización que tenemos aquí eh, para eh, eh, la, la mesa, ¿no? para la sesión de, de ahora, donde eh, eh, estoy aquí haciendo las bienvenidas, la transmisión está también en vivo, en vía Facebook, por Inaes, y en la página oficial con interpretación simultánea en tres idiomas, español, francés e inglés. Tendremos un foro de cinco días a partir de hoy. Todos, pueden, todos y todas pueden visitar nuestro sitio web para obtener más informaciones y cualquier comentario de la audiencia podrá ser a través de nuestras redes sociales usando el hashtag de CEF. 2021, invitando a responder a las preguntas. Antes de pasar para las rondas, eh, me gustaría eh, de presentar la eh, honrosa participación de la diputada Nancy Yadira de Santiago para un mensaje eh, introductorio eh, de, nuestra, de nuestra sesión. Entonces, tenemos aquí el placer de estar con la diputada Nancy Santiago, diputada federal por el Distrito 5 de Culiacán, Sinaloa, integrante de la legislatura de 2021-2024 de la Cámara de Diputados, recientemente nombrada por el GP de Morena como secretaria en la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo. La diputada estudió licenciatura en Administración de Empresas con 10 años de experiencia en el sector privado, también estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Como parte del trabajo legislativo en la legislatura que está, fue secretaria de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo e integrante de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia. Es con mucha satisfacción, honor y alegría que recibimos para las bienvenidas y la introducción de la sesión, la señora diputada Nancy Santiago. Por favor. Hola, hola, buenas tardes, Leandro, compañeras, compañeros, panelistas y personas que siguen las actividades de este importante Foro Global de Economía Social 2021. Buen día a todos desde 
el país que nos estén viendo ahorita, donde se ve Seúl y otras latitudes, pues les doy la bienvenida. Un gusto estar aquí con ustedes. Agradezco a Inais, a Juan Manuel Martínez Lubier, director general de este instituto y a su equipo por la oportunidad de darme de participar aquí en esos trabajos de este panel titulado Acciones Gubernamentales para la Inclusión desde la Economía Social y Solidaria. Un gusto estar aquí con ustedes. Sin duda el tema que nos convoca resulta de relevancia en los tres escenarios cruciales como son la recuperación económica en la época de post pandemia, la inclusión frente a una desigualdad creciente, los cambios y precedentes en el clima de la tierra, los temas mencionados definen la magnitud del esfuerzo multisectorial que se debe realizar y que principalmente se deben llevar a cabo con el sector social y gubernamental. Desde México y desde mi experiencia como legisladora en la Cámara de Diputados, puedo decir que el esfuerzo debe estar encaminado en promulgar y reformar normativas jurídicas que correspondan para fortalecer la economía social y solidaria con una visión sustentable y de inclusión. México fue uno de los primeros países en incorporar la economía social en su texto constitucional. La legislación en materia tiene sus antecedentes en la reforma de 1983 que modificó el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer al sector social de la economía dentro de un sistema de economía mixta. Es decir, antes solo se reconocía el sector público y el sector privado. A partir de esta fecha se reconoce a las empresas de economía social. Las acciones gubernamentales han estado encaminadas a diferenciar a las empresas de economía social, del sector de la economía, como un medio para la generación de empleos y bienestar de la sociedad. Fue hasta el 2011 que se aprobó la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley Reglamentaria del artículo 25 constitucional, la cual ha sufrido diversas reformas parciales motivadas en organizar y regular la existencia del sector social. Durante el periodo legislativo anterior que acabamos de terminar, que fue del 2018 al 2021, en el cual también tuve la oportunidad de participar, se realizaron varios foros y parlamentos abiertos con la finalidad de encauzar los, los diversos pendientes en este sector en materia normativa, compatibles con su naturaleza y función, en un diálogo enriquecedor donde se detectaron algunas propuestas de reformas legislativas como las relacionadas con la proporcionalidad en imposiciones de multas que se, que se hacen y que se debe de regular y así como una política pública que fomente la actividad cooperativa. Estas y otras propuestas se seguirán discutiendo en la actual legislatura con la finalidad de consolidar al sector social reconociendo su perfil específico. En México, la fuerza del sector social, así como las acciones gubernamentales realizadas, han impactado en la población a un promedio de 10 millones de socios. En este, con este breve recuento que les acabo de comentar, ¿qué ha sucedido en México? Quiero hacer notar que las acciones gubernamentales para la construcción sólida de una economía social solidaria deben ser producto de un proceso amplio y democrático, que desde lo local se construya la estrategia global, que desde las alianzas internacionales se fortalezcan los procesos locales porque solo actuando de manera responsable a nivel nacional se podrá cumplir con los tratados internacionales que suscriben una nueva forma de impulsar la economía para lograr aminorar esas brechas de desigualdad económica entre los grupos desfavorecidos y los grandes capitales. Solo así tal vez los gobiernos podremos garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030, para erradicar la pobreza y alentar la prosperidad mediante la producción y el consumo sustentable y sostenible que nos lleve a una sociedad más inclusiva y menos desigual.
Debemos consolidar una economía social solidaria, sustentable y sostenible, abanderando siempre los principios de cooperación y reprocidad, pero sobre todo que nos permita generar un desarrollo económico, social y sin comprometer o limitar las capacidades futuras de las futuras generaciones. Agradezco estar aquí con ustedes, las participaciones también que aquí estaremos escuchando desde Bolivia, Brasil, Canadá, abrir, abrirán reflexiones importantes desde distintas experiencias y ámbitos por expertos como lo son ustedes, que será algo que nos nutrirá en favor de la economía social. Agradezco estar con ustedes, les mando un saludo y enhorabuena por estos trabajos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Nancy Santiago. Eh, vamos ahora a empezar eh, la, las nuestras actividades aquí de trabajo. Eh, vamos a tener eh, dos rondas né, para, para tratar con, a través de las preguntas eh, detonadoras el tema. En las primeras dos rondas, cada persona invitada tendrá cinco, seis minutos respectivamente donde haremos las preguntas detonadoras para cada panelista. Eh, todos pueden estar muy atentos porque aparecerá una lámina cuando falte un minuto a los panelistas. Eh, y yo tengo la tarea de coordinar el uso de la voz para las preguntas e incluso también las respuestas. Además de yo, que soy el profesor doctor Leandro Moraes, profesor investigador del Departamento de Economía, de la UNESP, que es la Universidad Estadual Paulista, con el campus eh, en Araraquara. También soy coordinador del Núcleo de Extensión e Investigación en Economía Solidaria, Creativa y Ciudadanía, el NEPESC, donde actuamos incluso de forma muy cercana con, con la prefeitura de, de Araraquara, donde tenemos nuestra eh, querida eh, eh, directora de parte y coordinadora de parte de Economía eh, Social y Solidaria de la Ciudad. Y también eh, hoy eh, tendremos aquí a David Lung, en 2013 en Nicaragua, trabaja como delegado del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa en la región autónoma de Costa Caribe Sur, y desde el 2015 ha trabajado como responsable de la Dirección de Desarrollo de la Costa Caribe, en Managua, cargo que actualmente continúa desempeñando. También tendremos a dona Mirna Beatriz Bernarda Pereira, que es licenciada en Sociología y con posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente es directora ejecutiva de la Asociación de Concejales y Alcaldes de Bolivia, en la que trabaja y promueve acciones coordinadas con instituciones estatales, organismos internacionales y sociedad civil para el empoderamiento político y económico de las mujeres, el cierre de brecha de desigualdad, la incorporación del enfoque de género en la planificación de desarrollo a nivel local, entre otras actividades. También a Camila Capacle Paiva, coordinadora de Trabajo y Economía Creativa y Solidaria del municipio de Araraquara, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Estadual de Campinas y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Federal de São Carlos, gestora pública, madre feminista, antirracista, activista por un mundo justo y solidario. También tendremos en esta sesión a Joanne Aloy, que desde 2006 ha sido empleada por la ciudad de Montreal dentro del Departamento de Desarrollo Económico. Ella es responsable de los temas de economía social. Bajo la dirección, representantes del sector de la economía social y la ciudad de Montreal trabajaron juntos para producir la primera política pública municipal en Canadá en la economía social en 2009. Desde entonces ha trabajado con la comunidad, investigadores y asesora a la ciudad de Montreal en la elaboración de políticas públicas, medidas y programas específicos de economía social, además también de otras eh, actividades, acciones y experiencias. 
Muy bien. Después entonces de esta presentación, vamos entonces a empezar la ronda 1, la primera ronda, eh, donde la pregunta detonadora es, ¿de qué manera los diferentes sectores y actores de la economía social y solidaria pueden co-crear desde lo local soluciones a los retos globales? Para contestar, seguiremos el orden que, que yo hice la presentación de los miembros de la sesión, es decir, David, Mirna, Camila y Joanny. Entonces, por favor, ahora cada uno de ellos tendrán de cinco a seis minutos para contestar la pregunta detonadora. Pues bien, por favor, David, tenga la palabra. Sí, sí. Eh, ¿Me escucha? Sí. Ok, estamos bien. Eh, bueno, desde Nicaragua nosotros contentos de poder compartir la experiencia y, o algunos elementos de la realidad nicaragüense. Quisiéramos, eh, bueno, agradecer eh, esta invitación que nos ha hecho el foro. Eh, con relación a la primera pregunta, nosotros creemos que en el caso de Nicaragua es importante resaltar que el entorno para un apoyo efectivo a la economía social pasa necesariamente por una voluntad política. ¿no? En este país, para un poco ilustrar eh, la cultura eh, institucional, el, la, la educación ha tenido un rango de, 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 de la gratuidad de la educación ha tenido un rango constitucional, sin embargo hubieron tres gobiernos que privatizaron la, la, la educación. Lo mismo los espacios de economía social han tenido en las legislaciones eh, marcos muy definidos, sin embargo no se han respetado. A partir del 2007 empiezan a identificarse los ejes transformadores de la economía social y comienza realmente a expresarse una voluntad política para acompañar a pequeños, medianos productores, acompañar la economía familiar, acompañar cooperativas, acompañar asociaciones, que van a crear un entorno institucional favorable para el desarrollo de la economía social. Necesariamente, entonces, tenemos que destacar que este sector es de vital importancia para el país, para Nicaragua. Se estima que más del 50% del PIB es aportado por pequeños y medianos productores. Entonces, la característica nicaragüense nos demuestra que efectivamente es un sector incontornable en las políticas públicas y en el protagonismo de sus diferentes sectores y actores para la vida nacional. Esto necesariamente en el caso nicaragüense pasa por otra realidad y es de que la desarticulación histórica que ha vivido social, territorialmente Nicaragua en este periodo pasa por el reconocimiento de la pluralidad multietnica del país. O sea que hay una realidad de nicaragüense que apunta a diferenciar claramente realidades regionales que se han construido y socio a partir de momentos muy particulares, pero realidades sociohistóricas y productivas diferenciadas. Estamos hablando entonces de tres grandes regiones, Pacífico, Centro Norte y el Caribe nicaragüense. Eso normalmente las políticas públicas han tendido a eh, homogenizarlo. Sin embargo, en este periodo de gran transformación para el país, se parte de la necesidad de identificar esas diferencias para efectivamente poder potenciar los, eh, los actores y los sectores de la economía social que en el caso nicaragüense muy comúnmente la identificamos como la economía familiar, economía popular o economía social. De ahí que la creación de este ministerio donde nosotros, de donde nosotros estamos hablando, el Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa, Comunitaria, Asociativa, en el 2012, 
es un hecho que aporta a la voluntad de atender el sector productivo de pequeños y medianos productores y de economía social de forma integral. Entonces estamos hablando de una realidad institucional cambiante, transformadora, que va a tener a partir de su dinámica propia, su ajuste en la atención de, los, de la economía social solidaria en Nicaragua. Eh, en el caso de las regiones del Caribe, que es una región con un gran potencial eh, económico, eh, esta economía social se va a desarrollar promoviendo mucho la, las capacidades identitarias, ¿no? potenciando las capacidades potenciales identitaria de ese sector multicultural. Estamos hablando de la mitad del país donde se concentran siete grupos étnicos diferenciados con eh, particularidades, particularidades propias que reclaman eh, una participación en la vida nacional que, eh, aunque ha estado legalmente institucionalizada en los últimos 40 años, es a partir del 2007 que este rol, esta eh, región con sus particularidades propias va a tener un rol protagónico en la vida nacional, en la vida del país. Hay una cosa que en el caso de las políticas públicas nicaragüenses ligadas a la economía social hay que destacar, y es que estas políticas tienen normalmente eh, tres ejes que se articulan entre sí. Lo productivo, lo económico y lo organizativo. Significa entonces que el apoyo al sector de la economía social ¿Ah? va a acompañar al sector, a los actores, a través de, eh, a través de acciones y políticas productivas, va a acompañarlos también en la comercialización, en la transformación, y también va a exigir de parte de estos sectores un nivel de organización que se articule en la dinámica de la implementación de las políticas públicas. Entonces, vamos a concebir, en el caso nicaragüense, una simultaneidad entre lo productivo, el desarrollo de las comercializaciones y la organización como eje de sostenibilidad ¿verdad? importante para la el desarrollo de la economía social. En el caso nicaragüense también... Perdona, tenemos... perdona, David, no, David, es que el tiempo está cerrado. Ah, perdón, <risa> discúlpame, es que no miré. Sí, si quieres parte. concluir como muy rápido. No, y... solamente decir que la economía social de Nicaragua, la participación de la mujer es muy, muy, muy central y la vamos a encontrar como algo... Eh, que forma parte del modelo protagónico en este periodo. Gracias, disculpen. Nada, disculpe a mí que tengo aquí un papel muy, muy malo, que es parar porque está muy interesante todo y muchas experiencias increíbles como los otros, pero tenemos, tengo que seguir aquí mi papel de un moderador y hablar sobre el tiempo. No pasa nada, no pasa nada, está todo bien. Muy bien, ahora pasamos la palabra, por favor, a dona Mirna. Muchísimas gracias. Bueno, primero, buenas tardes desde Bolivia, desde el, el país que está bajo la línea del Ecuador. Agradecer mucho la invitación y felicitar, obviamente, a todos por este esfuerzo para congregarnos como países y conocernos a nosotras mismas. Eh, mi presentación se basa eh, desde el punto de vista territorial, se basa desde la transversalidad y la visibilidad de las mujeres dentro de lo que es la economía social y solidaria. Eh, ¿Por qué les hablo desde el municipio? Porque creemos desde, la, desde el marco autonómico en que nos movemos que el municipio para nosotros es la base territorial local 
que genera procesos de articulación, cercanía y relacionamiento con la ciudadanía y en especial con las mujeres. Otro de los elementos de trabajar la economía social y solidaria que hemos estado haciéndolo durante este tiempo es el facilitar el ingreso económico y acceso a las mujer, de las mujeres al trabajo en mejores condiciones laborales, en el municipio se permite también eh, fortalecer el desarrollo de capacidades por un trabajo decente y un, o un emprendimiento adecuado que permitan el ejercicio de sus derechos laborales. Eh, ¿Por qué en ese sentido es tan importante eh, la economía social y solidaria? Es que, bueno, a partir de la pandemia y actualmente en la pospandemia, la economía social y solidaria juega un rol preponderante. Sabemos que los ingresos en dentro del Estado han bajado muchísimo y las que empujan generalmente la economía del hogar son las mujeres. En todo caso, en los territorios es donde podemos trabajar de manera mancomunada y articular las políticas nacionales y departamentales. En general es donde se puede concretizar absolutamente todo lo que queremos hacer para el fortalecimiento de las capacidades y de la generación de mejores ingresos para las mujeres y sus familias. Eh, en los municipios podemos articular, como decía el compañero que me antecedió, las acciones de la sociedad civil y también de los diferentes niveles del Estado. Trabajamos con diferentes instancias, nosotros desde la parte municipal, Priorizamos en este sentido en lo que es la economía social y solidaria, la participación ciudadana, el control social, la planificación participativa con una elegibilidad permanente e indicadores que nos permita medir en qué estamos y hacia dónde vamos hacia el cierre de brechas de desigualdad. ¿Qué es lo que queremos nosotros desde la parte municipal? Queremos que dentro de la economía solidaria, pues en los presupuestos municipales, en los presupuestos regionales o nacionales, pero en este caso municipales, se puedan visibilizar los presupuestos en los POAS, se puedan fortalecer y mejorar, para fortalecer y mejorar los ingresos de las mujeres y sus familias. Esto, si visibilizamos presupuestos, visibilizamos acciones, específicamente para mujeres y sus familias, vamos a ir midiendo el cierre de brechas de desigualdad. También, eh, ¿qué queremos nosotros? Lo estamos logrando, en, de 327 municipios, hemos logrado que 62 municipios se adscriban a estas ideas de generación de economía solidaria, es donde eh, también eh, hemos mostrado y potenciado en los planes estratégicos y municipales eh, y en los POAS, eh, cómo vamos a ir disminuyendo las brechas de, eh, de género, que para nosotros es muy importante. Pero en esto hemos trabajado, en estos planes estratégicos, con una participación muy, muy fuerte de organizaciones sociales, de la sociedad civil y también como parte eh, articulada con organismos del Estado central. ¿Qué queremos nosotros y hemos logrado? Eso es interesante. Tenemos alrededor de 120 experiencias que hemos generado eh, condiciones propicias para que se desarrolle la economía social y solidaria. Uno, hemos generado políticas municipales para la generación de ingresos. Hemos generado normativas y hemos trabajado en algunos instrumentos para que los municipios que tengan menor capacidad puedan desarrollar articuladamente la economía social y solidaria. Hemos generado plataformas virtuales para, en la misma pandemia, ir rompiendo las brechas de, eh, tecnológicas que son muy fuertes y que nos hemos dado cuenta, obviamente, hace tiempo, pero la, el COVID nos ha mostrado la gran brecha existente y también hemos podido, a partir de estas plataformas virtuales, hacer alfabetización tecnológica. Eh, en ese sentido, hemos promovido bastante y hemos creado, y, y los municipios están creando, mercados locales y nacionales para que se generen procesos dentro de la economía social 
y económica para la reactivación económica post-COVID, que es una política nacional que se la está implementando y que, bueno, todo el país y todas las personas de diferentes niveles políticos y todo están en este tema. Un elemento para nosotros en generar procesos inclusivos dentro de la economía social y solidaria es que este elemento, el trabajar con mujeres, generar ingresos y apoyar a la generación de ingresos a las mujeres, nos ayuda a también prevenir la violencia hacia las mujeres. Creemos que la generación de ingresos para las mujeres ayuda en los hogares a negociar mejor a las mujeres y desarrollar otros procesos de negociación con su pareja. Son elementos importantes, dado que en el COVID hemos visto que las mujeres son presas en sus hogares por los maltratadores entonces, hemos visto cómo ir eliminando todo esto, que es a veces muy difícil y es una, un trabajo muy duro, porque es un trabajo no solo de una política o una norma, es un trabajo de una educación ciudadana. Entonces, dentro de este marco, creemos que eh, por los entornos propicios para la economía social y eh, solidaria nos puede ayud ayudar a disminuir las brechas de género y un elemento importante para nosotras es que eh, nos permite romper con el estigma de la división sexual del trabajo. Creemos que el reconocer el trabajo no pagado, desarrollado por las mujeres en el ámbito privado y del hogar, es importante. Entonces, por eso puntualizamos muchísimo el trabajo que podemos realizar con las mujeres. Eh, generamos municipios inclusivos, que seguramente vemos que las mujeres son partes activas, eh, muchas mujeres se encuentran trabajando como cuenta proquipistas en el post-COVID y tenemos que generar condiciones para que los municipios oferten también un elemento importante en, en la economía social y solidaria. Es que deben ofertar todo el trabajo de cuidado para que la población femenina pueda desarrollar acciones en el mercado y desarrollar también su economía de manera asertiva. Bien. Muy bien, ha pasado un poquito también el tiempo, pero sí, está bien, estaba esperando a concluir, ¿no? Vamos a proseguir. A Camila, por favor, ¿no? A Camila, de Ayuntamiento de Araraquara, São Paulo, Brasil. Buenas tardes. Es un honor y privilegio participar de la quinta edición del Foro Mundial de Economía Social con la presentación del trabajo realizado en Ayuntamiento de Araraquara. Nuestro trabajo fue seleccionado para representar la Red de Gestores de Políticas Públicas de Economía Solidaria y el Foro Brasileño de Economía Solidaria y designado por RIPES, instituciones a las cuales doy las gracias por tan valiosa oportunidad. El proyecto Composteras de Bem en Viviendas Urbanas Comunitarias, Economía Inclusiva, Verde Solidaria, se lleva a cabo mediante la articulación de políticas públicas de las Secretarías Municipal de Trabajo, Desarrollo Económico y Turismo y la Secretaría Municipal de Asistencia eh, y Desenvolvimiento, eh, Desarrollo Social a través del programa Territorios en Rede y la alianza con las comunidades del residencial de Zoitis y Bairro, Bairro San Rafael. Bairros de alta vulnerabilidad social en el municipio y con eh, la cooperativa Sol Naciente, que nació de un proyecto de fomento a las cooperativas populares en Araraquara, denominado Puerta al Futuro, impulsado por CETEX, Coordinación Ejecutiva de Trabajo y Economía Creativa y Solidaria de Araraquara. Los barrios mencionados son comunidades de alta vulnerabilidad social que enfrentan problemas como desempleo, la pobreza y la inseguridad alimentaria, en las comunidades, en 2020, se creó Huertas eh, a través del Programa Municipal de Huertas Comunitarios Urbanos, eh, instituido por ley. Es una propuesta intersectorial integrada con las políticas públicas municipales para garantizar el derecho a la alimentación y combatir el hambre de las personas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad social. 
cumplindo com o perfeito da Constituição Federal, dando prioridade a los bairros cubiertos por el programa Territorios Municipales en Rede, instituido por ley. Contemplaciones integradas para bienestar social, recuperación y preservación de la microfauna, biodiversidad vegetal, cuidado y sustentabilidad de los recursos naturales, prácticas agroecológicas y recuperación de hábitos alimentarios culturales. Los residentes interesados en el programa de Horta se inscribieron a través de OCRAS, Centros de Referencia de Asistencia Social, y fueron seleccionados en base a criterios socioeconómicos, recibiendo capacitación y apoyo técnico para la, cons para la construcción de las huertas. La producción está destinada al consumo de las familias involucradas y al excedente se puede vender con el fin de generar ingresos. A su vez, la Cooperativa Social de Trabajo en Recuperación de Materiales para Egresos Penitenciarios de Araraquara, Sol Naciente, constituida en 2020, con, lo, uh, con el apoyo del proyecto El Cooperativismo como Porta al Futuro, reúne a personas que son ex exclusas, que han cumplido sus condenas y son libres pero tienen numerosas barreras sociales y económicas para reiniciar sus vidas fuera de la prisión. El principal objetivo de la cooperativa es generar trabajo e ingresos para sus cooperativistas a través de compostaje y utilización de residuos orgánicos para obtener abono orgánico. El proyecto en Composteras do Bem fue una, una propuesta de la cooperativa son naciente presentada y aprobada en el programa Territorios en Rede. En este sentido, respondiendo a la pregunta desencadenante, destacamos que en, eh, el programa Territorios en Rede cumple este rol de articulación entre diferentes actores y sectores en la perspectiva del desarrollo local de las comunidades de la ciudad de Araraquara, identificadas como territorios de mayor, mayor vulnerabilidad social. La articulación de redes de protección social y desarrollo local es una forma importante de articulación de los gobiernos locales. En caso específico del proyecto Composteras do Bem, establece un circuito de educación ambiental y compostaje en hortas comunitarias urbanas, logrando promover educación ambiental, recolección y transporte de residuos orgánicos y pasta verde, criadero de alimentación en líneas de compostaje, producción de compostaje e inclusión social, emprendiendo políticas contra el hambre y la inseguridad alimentar de la región. Gracias. Muy bien, Camila. Muchas gracias por la, por la presentación. Nos seguimos ahora para la próxima de la ronda 1. Eh, Joani, por favor, dona Joani. Joanny? Oh, oui, oui, tout à fait. Bonjour, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Aquí estoy, aquí estoy. Sí, sí, me, me escuchan bien, me escuchan bien. Bien, ah, bien, bien, gracias. Me escuchan, me escuchan, sí, perdón. Desde la ciudad de Montreal, presento el servicio público y económico dentro del de GESEF. Quería hablar de las dinámicas de colaboración entre el poder público y el desarrollo de nuestras comunidades. La ciudad de Montreal reconoce la economía social y solidaria a nivel metropolitano en los niveles culturales, sociales, ambientales y económicos. Y es en el ámbito económico, económico y social de de Montreal y de Quebec, que primero llamó la atención de la ciudad de Montreal y era necesario que el gobierno reconozca la dimensión de los emprendedores. Se reconocían fácilmente su intervención en el ámbito social y también en el ámbito económico, pero no se había, no era algo adquirido. Entonces tuvimos que 
trabajar con la ciudad de Montreal para generar la política y en 2009 Montreal tuvo su política en materia de la economía social y solidaria en el ámbito del desarrollo económico, la función de la emprendeduría y perseguimos el apoyo de, de la economía social en su dimensión de emprendimiento y en materia económica. La ciudad tiene todo un ecosistema de organismos, de acompañamiento y de desarrollo de las empresas, del sector privado y de la economía social. Y entonces la ciudad tiene una red de seis organizaciones locales distribuidas en todo el territorio cuyo mandato es desarrollar y acompañar a los emprendedores en sus proyectos de negocios. Estas organizaciones locales responden a los sectores privados y a la economía social. La política de la ciudad de Montreal tiene por objetivo tiene el objetivo de promover la economía social, de respaldar el desarrollo de la economía social y favorecer el acceso a las y el acceso a estos programas. Entonces, ha implementado medidas para el apoyo de la economía social y su perenidad. Y a este objetivo se apoya en dos grandes pilares. Su red de seis organizaciones y por otro lado ha implementado una variedad de medidas de ayuda para las empresas de la metrópolis. Con el surgimiento, con la aparición de la pandemia, tuvo que acelerar sus, respol sus respaldos para la economía social, para las empresas del sector también. Así como ustedes conocieron dificultades económicas, a raíz de la pandemia. Entonces teníamos que respaldar y apoyar las, las actividades en la ciudad de Montreal. Primero actuó utilizando su red de seis organizaciones locales, utilizando el Fondo de Economía Social con 7 millones de dólares para dar respaldo a las organizaciones durante la pandemia. Y después eh, implementamos las medidas que de medidas de ayuda que se dirige a la economía social y a las empresas privadas y también recibió siguió medidas específicas en el ámbito de la economía social por ejemplo las primeras medidas generalizadas un programa de apoyo a los modelos de negocios particularmente en el sector del turismo de los restaurantes el sector cultura muchas dificultades económicas debido a la reducción de los consumos. Entonces, la ciudad de Montreal implementó medidas de ayuda para respaldar estas empresas. Entonces, tenemos servicios de asesoría especializados dentro de la adaptación de los modelos de negocios que se adapten a la nueva situación post-COVID y en el ámbito de la economía social, que primero estaban destinados a la economía de las empresas privadas. Y al final hay, hay 250 empresas que se beneficiaron del acompañamiento y el apoyo que se les ofreció. Y otras medidas de tipo eh, general, general, el servicio de asesoría para responder a las necesidades de los jóvenes y las mujeres en el ámbito de los negocios. Entonces, esto fue un punto crítico. Se implementó una medida particular para dar apoyo a su clientela y también implementamos una medida para valorizar el repunte de las empresas existentes y cuando también los hombres de negocios se jubilan, igual que, que el, los emprendedores, la ciudad implementó estas medidas para interesar a los jóvenes empresarios para que se vuelvan propietarios de estas empresas. Y finalmente, para esto, para solicitar una adaptación del modelo de negocios, perseguimos estas acciones 
porque encontramos mucha reticencia en la primera eh, medida. El sector de la economía social entonces implementó estas medidas y proporcionó una ayuda adicional principalmente en el para transformar estos modelos de negocios y la ayuda se le ofreció a las empresas para desarrollar campañas de adaptación a la nueva realidad eh, resultante de la pandemia y para dar apoyo a las innovaciones. Implementamos también los gobiernos tienen la posibilidad de actuar de manera rápida para implementar las medidas de ayuda, pero también los gobiernos tienen la responsabilidad de enfocarse con nuevas perspectivas. Es lo que hicimos con las medidas que llamamos obligaciones comunitarias. Entonces sabemos que en los sectores de la economía social en Quebec, esta, esta sección, este sector es muy innovador. Siempre han demostrado grandes innovaciones, sobre todo en cuanto a los instrumentos financieros, después de lo, la creación de fondos de ayuda y sus fondos propios, ellos desarrollaron un nuevo instrumento financiero que hace un llamado para los particulares para que puedan invertir en las empresas sociales, invirtiendo en las empresas comunitarias y tendrán un retorno la ciudad de Montreal entonces acompañó la implementación de esta medida, la, la promoción de estas medidas. Y, y con los ciudadanos de la ciudad de Montreal y lo hizo y motivando y respaldando a los emprendedores para que participen en esta campaña sumamente original. Se trata en Montreal de invertir en las empresas, invertir una subvención que será igual a la invertida por los fondos comunitarios. Perdón. Y vemos que a nivel de los gobiernos locales, vemos entonces que los gobiernos locales tienen grandes posibilidades de actuar de manera tradicional, garantizando la promoción, garantizando el apoyo de estas medidas pero también la ciudadanía está convencida de que tiene la responsabilidad de desarrollar enfoques innovadores. Y gracias a este ejemplo que les di, me, esto, bueno, nos hace agua a la boca, ¿verdad? Por lo menos a nosotros, pero creo que ya terminé. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien, Joanne, muchas gracias también por enseñar esta experiencia. Estamos aquí haciendo lo que se llama, por ejemplo, las Naciones Unidas de la Cooperación Sur-Sur y Triangular, porque estamos aquí cambiando experiencias desde el sur y hacia el norte. Entonces, muy interesante, hemos escuchado a la diputada Nancy Santiago, eh, que viene de, de México, del país, que fue uno de los primeros a incorporar la economía social y solidaria en el texto constitucional, a partir también de, de, una, de, una, de acciones para la economía social y solidaria, producto de un proceso amplio y democrático que es de mucha importancia y nos eh, 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 mostró la, la necesidad de ampliar con los tratados internacionales y también mantener y fortalecer los principios de cooperación y de reciprocidad en el campo de la economía social y solidaria. Después tuvimos la oportunidad de escuchar a don David, que nos ha mostrado una experiencia también muy interesante, muy rica, del país de Nicaragua, que a partir de 2007 eh, ha tenido un contexto más favorable para el tema de la economía social y el cooperativismo en el país. Me ha llamado la atención también que ha mencionado el tema de la agricultura familiar, que es algo de mucha importancia en la transversalidad de los temas en nuestra región. Eh, también el tema de la pluralidad multietnica y multicultural del país, que es también una 
marca de nuestra región, de nuestros, ¿no? que, que estamos aquí en, en Latinoamérica, Caribe, eh, eh, y el papel de la economía familiar, popular, solidaria, desde el punto de vista del cooperativismo y también del asociativismo. Me ha llamado también mucho la atención de los ejes articulados de la política pública de Nicaragua, que conecta la producción con el económico y el organizativo, que pasa también mucho por la cuestión de la comercialización. Después, un placer escuchar a Mina, en el caso de Bolivia, que me ha llamado la atención, la cuestión de la transversalidad de la política, de la territorialidad de la política, y sobre todo también el tema de la cuestión de género, el tema de la centralidad que tiene la mujer en los procesos de la economía social y solidaria, y también en los programas que facilitan la generación de ingresos económicos para las mujeres y para las familias. Y que además de un tema económico, es un tema también de, de educación ciudadana, es un tema también de generación de otros impactos en el campo, en el seno de la familia, en el seno de la generación de ingresos, lo que podemos llamar el tema de la emancipación. Entonces, muy interesantes estas experiencias que también articulan diferentes instancias de la política pública, es decir, la instancia más local hacia la instancia de más grande eh, eh, términos de políticas, y también eh, eh, el tema de las plataformas virtuales, que es una tendencia muy, muy importante que tenemos que incluir en nuestras discusiones cuando hablamos de acciones locales para el tema global. Muy interesante también tener escuchado sobre la creación de los mercados locales y nacionales post-COVID, porque el tema del COVID ha impactado de forma muy negativa el tema de, 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 de la sobrevida, de la existencia, de las experiencias cooperativistas, asociativistas en todo el mundo y además también en nuestra región. Después tuvimos la oportunidad de escuchar a Camila Capac, que se ha traído una experiencia de Brasil, una experiencia que tengo la oportunidad de conocer porque estoy en la universidad que está ubicada en Araraquara. Entonces, el tema de las composteras de bien, de las huertas comunitarias urbanas, una experiencia que ha traído un impacto importante, sobre todo en, en el momento post-COVID. También ha trabajado el tema de la transversalidad de las secretarías, es decir, eh, el tema de la economía solidaria, social, no es una política puntual, ad hoc, pero es una política que perpasa por otras secretarías del trabajo, de la educación, del desarrollo social, de la economía, etc. Y dentro de un programa más grande, que es el Territorios en Red, y nos ha presentado el tema de, también de la, una experiencia real y de mucha importancia para la tentativa del ingreso social, del ingreso eh, 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 socioeconómico a partir de la cooperativa Sol Naciente, de los egresos del sistema eh, prisional. Muy bien, también, y por fin, no menos importante, una experiencia del norte, de Canadá, como dicho por Giovanni, que nos ha mostrado, Montreal es una, una, una región, un territorio de, de mucha importancia en términos de la co-construcción de la política pública, que como ella nos dijo, eh, el reconocimiento económico, social y político de la economía social eh, eh, fue adquirido, fue co-construido, no es algo hecho o listo, pero que se, se hizo con la co-construcción por parte de todos y han construido un ecosistema de organización para el desarrollo de la economía social. Eh, con el tema de la pandemia me ha llamado mucho la atención también la existencia de un fondo de economía social que ha permitido respaldar los emprendimientos, las organizaciones que, como sabemos, es de mucha importancia. Además, eh, de una dinámica de colaboración entre el poder público y el desarrollo comunitario que tiene mucho a nos enseñar. Muy bien, entonces percibimos que desde México, pasando por Nicaragua, Bolivia, Brasil y Canadá, hemos tenido la, la posibilidad de, de escuchar, de aprender muchas experiencias de mucha importancia y relevancia. Y ahora pasaremos a la ronda 2. Y yo invito a todos que están nos escuchando en que a través del chat, a través de las redes, que puedan, sea físicamente o virtualmente, que puedan enviar sus preguntas para que podamos hacer en el bloque final después de la segunda ronda. En la segunda ronda tenemos como pregunta central cuáles deberán ser las acciones o estrategias de las personas, gobiernos, grupos, sociedades, países, para lograr hacer un mundo mejor y más inclusivo. 
¿Qué acciones clave debe impulsarse desde lo local? Vamos a seguir la misma orden. Yo les pido que queden atentos a, a los tiempos eh, que están en la pantalla para nos tenernos este, este organizado y vamos de nuevo pasar por la misma orden, David, Mirna, Camila y Joan. Muy bien, por favor, David. Bueno, yo tal vez desde la experiencia de Nicaragua quisiera eh, enfatizar eh, en, en, dos, en dos dimensiones ¿no? de, de, de las acciones y las estrategias que contribuyen a un mundo mejor. Eh, primero, bueno, desde, desde la perspectiva de las personas, yo creo que es importante destacar que en un entorno de cambio y de ruptura, ¿no? con modelo más inerte y completamente desarticulado, eh, 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 existe la necesidad de un cambio cultural ¿no? en, 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 para los protagonistas a nivel individual. Esto pasa necesariamente por que la, la, las nuevas formas de, de, de la economía social exigen también nuevas formas de producción, nuevas formas tecnológicas, nuevas formas de comercialización y donde se incluye la tecnología. Entonces, efectivamente aquí eh, existe la necesidad de una responsabilidad eh, de, 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 de las personas y también una, una responsabilidad compartida también entre los diferentes actores. Ahora, desde la perspectiva del, de, de los gobiernos, en el caso de Nicaragua, del gobierno es importante como, con, con destacar la, 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 la realización y el desarrollo de políticas y estrategias productivas sostenibles diferenciadas ¿no? eh, hacia la agricultura, hacia las regiones. Esto es importantísimo porque tiene que ver con el medio ambiente también. O sea, cómo producíamos cacao antes, cómo vamos a producir cacao hoy, cómo las cooperativas se organizan. O sea, ahí tenemos que ver con transferencias que apunten a reducir la deforestación y a desarrollar sistemas agroforestales y tecnologías que contribuyan a incrementar los niveles de productividad ¿ya? y de ingreso. Lo mismo pasa en la comercialización, lo mismo pasa en la transferencia tecnológica y eh, eso es importante eh, porque también demanda de parte de, 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 de las instituciones del Estado un, un acompañamiento eh, que eh, va a exigir ¿verdad? una nueva visión de cómo desarrollar eh, la economía social y acompañar la economía social en los territorios. Entonces, efectivamente estamos hablando de la necesidad de parte de, 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 de las instituciones eh, en el acompañamiento de, lo, de la economía social eh, de una concertación para lograr en el territorio un mejor impacto. Nosotros tenemos aquí en Nicaragua lo que llamamos el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio en caso productivo, que se reproduce a nivel local, a nivel departamental y regional y que consiste en el acompañamiento técnico a la pequeña y mediana producción y a la economía social eh, donde eh, el objetivo primordial es potenciar ¿verdad? las capacidades de, 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 de la economía social en el territorio. Por ejemplo, nosotros estamos hablando ahí de que en la producción, en transferencias tecnológicas, eh, eh, la, 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 las variedades de, 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 de semillas en el Caribe se han adaptado a la región del trópico húmedo o que sean producciones mejoradas que contribuyan al desarrollo agrícola de, 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 de la economía social. Otra cosa importante, y, y es una cosa, yo creo que en la experiencia nicaragüense, y, y, y he escuchado también por lo que han intervenido, es una tendencia que se, que se da en otras regiones, pero en el caso de Nicaragua es importante destacar la armonización de las acciones en la planificación en los diferentes niveles. Nosotros tenemos aquí planes de lucha contra la pobreza a nivel nacional y estrategias regionales, como en el caso del Caribe, las cuales son construidas desde los 
eh, las comunidades, ¿no? son validadas en las comunidades a través de planes comunales, a través de planes territoriales y se logran en espacios regional, regionales concertar eh, prioridades y jerarquizar eh, prioridades en el territorio. Entonces, eso con el componente que ya habíamos señalado, que es un componente multietnico que, que exige eh, respetar las particularidades étnicas, ¿no? En cada uno de, de, de los territorios del Caribe, y eso para el país es muy importante porque tiene que ver con el modelo democrático que estamos construyendo en el país. O sea, eh, creo que en términos de, 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 de los grandes espacios que tiene eh, el país, eh, eh, esas podríamos sintetizar nuestra experiencia para el caso nicaragüense. Eh, bueno, muchas gracias, Omar. Leandro. Muy bien, David. Pasamos ahora para escuchar la experiencia de Mirna, por favor. Muchísimas gracias. Eh. Creo que es importante puntualizar qué podríamos hacer para profundizar todo el tema de la economía solidaria. Creo que, de hecho, ya el trabajar con mujeres, mujeres que están en este campo, donde son un 51% en la población a nivel mundial y obviamente la estadística es similar en este país, es el tema de apoyar en el empoderamiento económico, uno, para la generación de ingresos y dos, para la prevención de la violencia. Creo que en acciones futuras deberíamos, en algún caso, desde Bolivia, yo hablo, la experiencia es propia, generar normas para que eh, las personas y familias y grupos y cooperativas que trabajan en el marco de la economía social y solidaria puedan acceder de alguna manera a créditos blandos y tengan acceso a capital. Para nosotros es muy importante que estos grupos que generalmente están asociados y más vulnerables en el momento post-COVID puedan acceder a créditos tal de repente como nos explica nuestra compañera de Canadá. Para nosotros creo que hay temas que son transversales y que si se sitúan en todo lo que debería ser una política municipal de lo municipal a lo nacional. Es el trabajar en políticas inclusivas, inclusivas desde un punto de vista de generación de ingresos, inclusivas de abastecimiento para mujeres, para generar infraestructuras sociales, para eh, generar eh, eh, espacios de abastecimiento, generar espacios cómodos de movilidad social para las, mujer, para las mujeres y movilidad urbana, y un tema importante que muchas veces no se toca, pero para las mujeres es importante, es que el gobierno debe ser un posibilitador para la obtención de suelo y vivienda para las mujeres y sus familias. Muchas veces es muy difícil estar desde un punto de vista de mujeres y no acceder a un crédito ni para vivienda, porque necesariamente hay la legislación que no nos permite esto. Uno, una de las enseñanzas que hemos tenido en, todo la, en el transcurso de la economía social y solidaria es las experiencias concretas que se tuvo. Uno es interesante porque se pudo trabajar con las mujeres todo lo que es la articulación con el medio ambiente y la armonía con la naturaleza. Ahí eh, vimos que poblaciones indígenas y campesinas trabajaban pues en el procesamiento de la producción, eh, brindaban en, ese, en la venta de plantines para la reforestación de sus territorios y de sus áreas protegidas, sacaban productos del bosque inclusive para el apoyo al desayuno escolar y generaban espacios públicos sin que eh, de alguna manera tengan la autorización, o sea, transgredieron para vender sus productos. Creo que son ejemplos muy chiquitos, muy concretos, que nos permiten de alguna manera ir afianzando acciones que pueden ser de futuro y, se puede, y puede permitirse crecer un poco más, ¿no? Es importante prevenir, premiar y reconocer las iniciativas existentes, no hay que dejarlas pasar, hay que dotar de recursos y herramientas, como lo hacen también en muchos países, 
Y hay que hacer también un tema muy importante, lo que tú resaltabas, es la asistencia técnica local para romper las brechas de desigualdad en, en el ámbito tecnológico. Es de repente un poco ambicioso, pero ahí estamos. Gracias. Muy bien, muy bien. Teniendo un poquito más de tiempo, pero está bien para, para pasar la, las acciones interesantes. Vamos ahora a Camila, por favor. Muy bien. Creo que las acciones estratégicas pasan por el deber del Estado y de los gobiernos del mundo de garantizar y crear políticas públicas de equidad social misión étnico-racial, de género, de ingresos, entre otros, generando oportunidades para reducir las desigualdades y acelerar ese proceso de construcción de sociedades más justas y equitativas, respetando la diversidad y los derechos humanos. Por tanto, los gobiernos locales deben garantizar las inversiones públicas presupuestarias, recursos materiales y recursos humanos para la co-creación co -cre de las acciones, proyectos y programas de economía verde y social que permitan el desarrollo local sostenible de las comunidades con el objetivo de proyectos que generen trabajo, ingresos e impacto social sustentable garantizando el acceso irrestrito a la educación, la salud, la seguridad pública, el deporte, la cultura y la asistencia social. La red de instalaciones públicas locales con entidades de la sociedad civil organizada en universidades y viviendas locales es la principal estrategia local en Araraquara. Pensando en acciones clave, a desarrollar localmente, citamos algunas ideas que se promovem desde el ámbito local en Araraquara. Incipientemente, se ha manifestado la inclusión productiva con programas municipales de transferencia de ingresos para familias en situación de vulnerabilidad social, tais como garantizar la seguridad alimentar de estas familias y brindar, a través de cursos y talleres, educación cidadã e inclusão produtiva para os beneficiários, a exemplo, Beca da Cidadania. Programas de huertas urbanos e agricultura familiar. Programa Recoleção Seletiva Solidária, com cooperativas de recoletores de material reciclado. Férias de territórios, férias para promover e vender produtos e serviços de residentes ou coletivos locais. Mulheres em rede, programas destinados a a desarrollar proyectos para colectivos de mujeres, presupuestos participativos, la población elege proyectos locales prioritarios para la inversión de presupuesto público municipal, creación y promoción de ecosistema solidario, propuesta dedicada por el profesor Leandro, por la articulación de diversos actores de la economía social y solidaria, creación de fondo de economía solidaria y de la recreación, rede de economía creativa y solidaria con intercambio de productores y consumidores locales. En conclusión, la inversión pública de los gobiernos locales en políticas que promuevan la economía solidaria es el gran, gran diferencial. Sin embargo, el intercambio con otros actores es lo que trae éxito a estas experiencias. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Camila. Joanny, por favor. Oui. Alors. Bueno. Me da gusto volver a tomar la palabra en torno a este tema que es tan vasto. ¿Cuáles son las acciones que pueden realizar los actores para construir un, mejor, un mundo mejor? Yo creo que los actores públicos tienen que seguir apoyando las iniciativas ciudadanas y en particular las de la economía social. La las prácticas de la función pública se tienen que renovar 
escuchar a la sociedad civil. Tienen que innovar, los poderes públicos tienen que innovar y re reconocer formalmente la contribución de la economía social para la, en favor de la cultura, del medio ambiente y en general para la sociedad. El reconocimiento de estas contribuciones se dará mediante la adopción de políticas públicas de apoyo a la economía social. Las nuevas dinámicas de trabajo entre la función pública y la sociedad civil son fundamentales para desarrollar soluciones que contribuyan a la transición hacia un modelo económico más social e inclusivo. Yo creo que para los próximos años tenemos que apoyar una reactivación verde e inclusiva. En Montreal esto se traduce también en esfuerzos para influenciar en los distintos actores, partidos eh, provinciales, nacionales y también en los actores multilaterales. La idea es aprovechar la oportunidad que representa la crisis para crear cambios duraderos. Tenemos que actuar ahora mismo para garantizar una transición económica una transición en todos los ámbitos económico, social, etc. Tenemos que responder a las necesidades de la metrópolis. Yo estoy segura que también ustedes en su metrópoli pueden encontrar los mismos desafíos. No podemos negarnos a la necesidad de cambio que impone la crisis climática. En este sentido, la economía social tiene que beneficiarse con un acompañamiento institucional más fuerte porque tiene un alcance social y porque tiene una cercanía de la población para enfrentar los desafíos sociales, lo puede hacer con la comunidad. La cercanía con la población, la identificación de las necesidades de la población es una ventaja de la economía social y Puede, esto puede servir de ayuda para los gobiernos que pueden aprovechar la economía social para mejorar su gestión. Muchísimas gracias. Muy bien, Joanny. Muchísimas gracias a todos y todas que también han presentado sus acciones, sus ideas para la pregunta norteadora. Entonces, lo que percibimos con las contestaciones de los expertos y de los policy makers es que tenemos la necesidad de un momento de cambio cultural para tener nuevas formas de producción, de consumo, así como nos dijo David, con responsabilidad compartida, usando la tecnología para ampliar la productividad, pero también para ampliar la inclusión socioeconómica. Entonces, el acompañamiento técnico es muy importante, la asesoría técnica, para potenciar las capacidades, ampliar la sensibilización, la formación en temas de economía social y solidaria en los territorios. Y el tema de la transferencia tecnológica, que en Brasil llamamos de las tecnologías sociales, por ejemplo, es un tema también de mucha importancia. De ahí se adentra un otro tema, que es la necesidad de generar normas para acceder a crédito blando, accesible, para que todo eso podamos fortalecer las políticas inclusivas incluso generando infraestructura material y social de abastecimiento, de movilidad urbana, de las viviendas. Entonces, miren la transversalidad de las acciones en donde la economía social, solidaria y cooperativismo es algo eh, central. Y no podemos también olvidar las comunidades indígenas y campesinas que es parte de nuestra historia. Por lo tanto, son necesarias políticas que amplíen la equidad social, como nos ha mostrado también, 
com respeito à diversidade, a los derechos humanos, e tendo o governo como parte central do ecossistema, do ecossistema, onde a universidade tem um papel, um rol muito importante, e daí uma experiência que torna a governança em los territórios mais democrática e participativa, por exemplo, são as experiências dos de de pressupostos participativos, onde a população, a comunidade, é parte protagônica do processo de co-construção das políticas. E, como o imposto também, Joane, estamos, por lo tanto, tratando de um tema vasto, de um tema que há que ter a inclusão da transferência verde e inclusiva, e que temos que dar visibilidade à necessidade de escutar a sociedade, isso incluso como um aspecto inovador das ações, incluso reconhecendo formalmente a economia social e solidária. Então, temos aqui, incluso em ano 2021, através de, incluso de uma força-tarefa, onde o GESEF é parte, também das Nações Unidas para o tema da economia social e solidária, que é reconhecido em Assembleia General, uma em fevereiro de 2021 e outra em julho de 2021, lá de fevereiro, a ideia da economia social e solidária como uma alternativa ao modelo de desenvolvimento necessário para os retos do século XXI. E agora, a última, que se ha salido estes dias, mas se foi em julho de 2021, o cooperativismo como um dos ingredientes de um modelo de desenvolvimento socioeconômico que os governos devem fomentar, proteger e sensibilizar sobre a importância da participação. Então, vocês mirem quantos temas, conteúdos interessantes hemos tratado em las duas rondas, que aqui tentei fazer uma recopilação. Agora passaremos meus amigos e minhas amigas, para a parte das conclusões, onde cada um de los nossos queridos e queridas panelistas terá dois minutos, dois minutos para eh, uma conclusão cierre. E depois, e depois, teremos alguns minutos para perguntas e respostas por parte do público. Então, por favor, Davi, Mirna, Camila e Joane, conclusão de lo que penso como importante para abrirmos para as perguntas e respostas. Eh, Bom, bueno, a partir de nossa experiência, eh, só queríamos retomar o que Johanna um pouco señalaba sobre o cambio climático e a vulnerabilidade que isso implica para os modelos de economia social solidária solo para un poco ilustrar el caso nicaragüense, en noviembre del año pasado, un huracán, dos huracanes, el Iota y el Iota, impactaron en el Caribe nicaragüense y tuvieron efectos devastadores en la economía social, porque 28 centros de acopio, 8 fueron destruidos, por ejemplo, esto implica para los actores, los sectores de la economía social en Nicaragua, en la reconstrucción, un poco replantearse sobre los lo grandes desafíos que esto implica para el, 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 la región, para el país, pero son desafíos globales que necesariamente para enfrentarlos necesitamos eh, intercambio de experiencias globales también. Son temas que no los podemos asumir de forma local de forma eh, muy territorial, sino que demanda una posición nacional y al mismo tiempo eh, 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 la, 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 ir en la dirección de este foro que tiene que ver con eh, experiencias, intercambio de, 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 de otras realidades que contribuyan a posicionarnos desde la economía social con una perspectiva sostenible a largo plazo. Eso un poco podría un poco concluir ¿verdad? sobre la importancia del foro 
y eh, su contribución a realidades como la centroamericana. Gracias. Muchas gracias a usted, David Lumbi. Pasamos ahora la palabra eh, para Mirna Pereira. Eh, bueno, yo, eh, ¿qué es lo que veo en este futuro del trabajo de la economía solidaria? Porque es un trabajo que debemos hacerlo, más allá que tiene que ser un gran acuerdo social, es que el marco de la economía solidaria en este nuevo contexto mundial es, primero, debe haber la voluntad política de todos para implementar y desarrollar acciones en todo lo que son temas de economía solidaria y el reconocimiento a los diferentes sistemas de producción de los grupos sociales, cooperativistas y organizaciones sociales existentes. Otro elemento importante es que tiene que haber la voluntad económica como Estado nacional o plurinacional en el caso de los contextos indígenas para desarrollar acciones y evaluar y fortalecer las acciones de la economía solidaria. Si no tenemos una voluntad económica, si no tenemos las condiciones mínimas o los entornos propicios para la economía solidaria, no vamos a poder concluir y fortalecer la economía familiar. Un tema importantísimo eh, en el nivel macro que hace a lo micro es cambiar también la política fiscal. Si no terminamos y no cambiamos la política fiscal, la política de impuestos, la, de, la política de acceso a las normas, es muy difícil que se pueda globalizar la economía solidaria que le estamos viendo que es tan importante. Eh, hay que cambiar las normas de una política pública donde se pueda reconocer en las economías, por lo menos de los municipios, también todas las bases de la economía social puesto que hay una serie de requisitos que muchas veces limitan también el acceso al mercado de los grupos que trabajan en esto. Y un tema importante que no deja de ser básico es que la economía social es parte de una armonía de la naturaleza con la economía ambiental. Creo que la armonización es muy importante y que básicamente se la desarrolla en ese mundo, ¿no? En realidad, eh, creo que son los elementos más importantes para que podamos ir desarrollando acciones y fortaleciendo la economía social y solidaria. Gracias. Gracias, Mirna. Por favor, ahora nos la palabra a dona Joani Lavoye. Por favor. Yo tengo que hacer una constatación que no podría haber hecho hace 10 años. Veo que varios gobiernos nacionales y locales están moviéndose hacia un mayor reconocimiento de la economía social. Las grandes organizaciones internacionales, incluso como la ONU, están muy activas para, en el reconocimiento de la economía social en las distintas regiones, algo que me alegra. Tanto el gobierno como los actores de la economía social tienen que seguir trabajando, pero en el diálogo, un diálogo en torno a temáticas que les son comunes. Este diálogo se debe crear entre los gobiernos para consolidar medidas de apoyo, de acompañamiento y de desarrollo de las actividades económicas. Las poblaciones tienen que poder acceder al control de sus actividades económicas. Y para ello, los actores de la economía social tienen que seguir interpelando a los gobiernos para asegurarse de que les den el reconocimiento político pleno y total. Sí. Muy bien. Entonces, después de esta parte de las conclusiones de los, de los panelistas, 
Vamos abrir para algumas perguntas por parte do público, uma parte muito interessante, muito importante para o câmbio de ideias e de reflexões. E desde aqui já tenho duas perguntas que posso dizer-lhes para que podamos muito brevemente contestá-las. Incluso, pois, o tempo nosso está se acabando e há outras atividades depois. Então, eh, eh, uma específica do caso do Brasil, que políticas públicas adotado de maneira regional para criar melhores cenários na criação da política pública para a economia social e solidária, creio que lá para a Camila. Eh, também, desde o ponto de vista de política, eh, 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 de políticas eh, regionais, né? eh, e Después, una para todos, además de los gobiernos y las personas, que otros actores entran en juego en la creación de las políticas públicas. Incluso voy a aprovechar la oportunidad de la palabra Camila para disculparme, pues hemos olvidado de dar a ella las palabras del cierre, quizá también porque he visto que tenía una pregunta y me, me equivoqué, perdóname. Entonces, Camila, aproveche para contestar la cuestión y también para dar sus palabras de cierre. Y perdóname por, por el equívoco. Imagina, tudo bem. Um, creio que é, muitas, muitas coisas já foram habladas. É, tentar recapitular as, as normas, né? as, as regras, as criação de políticas públicas através de normas, de legislação, é, criação de centros públicos de economia solidária, de incubadoras, não sei como, como essa palavra em, em espanhol, incubadoras de economia criativa e solidária, incubadoras de cooperativas, eh, efetivos projetos de criação de cooperativas, de trabalho, eh, cooperativas sociais, eh, creio que são ah, algumas das, das eh, políticas que possam ser implementadas. É, aproveito, então, para agradecer a cada participante que possibilitou esse rico intercâmbio de experiências, a coordenação do, do GCEF. É, um agradecimento especial a todos os servidores aqui de Araraquara. E para dizer que nos encontramos em um momento de muita tensão, enfrentamos graves crises econômicas, é, com grandes falhas, é, mas que a economia social e solidária se é apresentado como uma alternativa importante para construir um mundo melhor, uma economia verde, inclusiva, social. Temos um enorme potencial humano para ser utilizado pelos governos locais e do mundo para o fortalecimento e desenvolvimento de projetos com impacto social e com o desenvolvimento e desenvolvimento do local de forma sustentável, efetiva e sustentável. Graças e boas tardes. Muito bem, Camila. Muito obrigado. E agora, como 20, 30 segundos a cada um, se querem añadir algo para contestar o tema, de, além de los governos, com as pessoas que, ou outros atores, que entra em jogo na criação de políticas públicas. Então, se querem anadir algo, podemos seguir também a ordem muito rapidamente para concluirmos a nossa rica e muito interessante sessão de hoje. Por favor, David Lumbi. Bueno, nós, bueno, o que eu acho que é um tema, uma, 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 um tema que para mim se lo abordaram já, que tem que ver com voluntades. O sea, si no existen voluntades, tanto a nivel nacional como a nivel regional y territorial, y si no juntamos estas voluntades, difícilmente podemos tener efecto de impacto eh, en, en la economía social. Eh, la otra cosa es que en el caso de Latinoamérica y Centroamérica, el tema de las identidades tiene un, un, un rol importante en la economía social, en tanto potenciar las capacidades, eh, tiene que ver con el respeto de estas identidades culturales y juegan un papel importante a la hora de eh, eh, 
desarrollar la economía social en regiones multietnicas. Eso es un poco lo que yo podría eh, 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 expresarle. Gracias, Leandro. Gracias a usted, David. Mirna. Eh, bueno, creo que eh, en el tema de lo que es la economía social y solidaria, es importante generar un gran pacto social, donde las minorías y mayorías sean reconocidas desde un punto de vista igualitario, donde lo multiétnico y lo pluricultural también sea parte de lo que es la economía social y solidaria, y que este pacto social también se convierta pues, en temas concretos, en un plan económico, en un plan político, que nos permita pues, fortalecer todo aquello que han hecho los movimientos sociales y organizaciones sociales de eh, soportar, si se quiere así, la economía de un país sin haberla reconocido. Creo que el pacto social para fortalecer las economías son importantes a partir de muchos elementos que nos va mostrando la historia. Gracias. Gracias a usted. Camila, no sé si quieres añadir algo, ya está contemplada. ¿Vale? Contemplada, muy vale, gracias. Muy bien. <risa> Joanny, la voy a... Sí, sí. Entonces, yo creo que... Los gobiernos locales se tienen que apoyar en las redes y los gobiernos tienen que construir y acompañar el desarrollo de estas redes para tener organizaciones sólidas, perennes, bien organizadas, bien, bien representadas que representan su origen y faciliten la adopción de las políticas implementadas. Muchas gracias. Mi conclusión. Muy bien. Muchas gracias a todos y todas que nos han acompañado. Muchas gracias a los panelistas. De hecho, una sesión muy rica, muy productiva, con muchas experiencias de países diferentes pero que podemos llegar también a algunos desafíos eh, generales, específicos y confluentes. Agradezco por Gisef nuevamente y a Inaes por la confianza, por la oportunidad, por la invitación y por tratar un tema de mucha importancia, que es el tema que hemos tratado aquí a partir de experiencias reales. Invito a todos y todas que continúen la semana acompañando el GCEF 2021, porque hay una, una programación muy rica, una programación eh, también multicultural, multipaíses con experiencias de todas las partes. Entonces, un momento y una oportunidad muy importante para que podamos aprender, socializar y ampliar nuestras redes. Muchas gracias, para mí fue una satisfacción, una alegría muy grande poder moderar y estar con todos ustedes, todas y todos ustedes para esta sesión. Antes de concluirmos, por favor, una foto. Entonces, todos se pueden abrir las, las cámaras para una, una foto de nuestra sesión. Un momento. A ver. ¿Cuántas? Listo. Sí, podemos. Uno, dos, tres. Muy bien. Muy bien, entonces...
Declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Centro Histórico de la Ciudad de México es el más grande de América Latina y uno de los centros turísticos más importantes y bellos del mundo. Cuenta con cerca de 1.500 edificios entre templos, museos, hoteles, tiendas, galerías, teatros y centros culturales. Podemos encontrar los vestigios de la antigua ciudad de México Tenochtitlan, siendo representativo el recinto ceremonial del Templo Mayor. A un costado apreciaremos el Zócalo o Plaza de la Constitución, siendo el corazón de la ciudad. Hoy en día es el punto de encuentro de miles de personas y lugar de eventos como la celebración del Grito de Independencia, encabezado por el Presidente de la República cada 15 de septiembre. El Zócalo se encuentra rodeado por la majestuosa Catedral Metropolitana, el Palacio Nacional, el antiguo Palacio del Ayuntamiento y el Edificio Gemelo o Edificio de Gobierno. Aunado a esto, históricamente las ciudades crecieron en torno a los mercados. En época prehispánica eran conocidos como los tianquistlis o tianguis, donde se comerciaban plumas de aves, animales, chiles, piedras preciosas como la turquesa, el jade y la obsidiana. El intercambio se realizaba a través del trueque. Con el paso de los años, estos espacios han dejado raíces profundas que se han ido integrando a la vida de cada vecindario, gracias a su valor arquitectónico, patrimonial y artístico. En la actualidad los mercados juegan un papel importante en la economía de cada barrio, colonia, pueblo, que contribuye a la identidad y propiedad de la comunidad, siendo el núcleo económico.